الحمد للہ وصلاۃ وسلم علی رسول اللہ وعلى آل صحابی ازمائن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی و حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و قل لا محدثت بدا و قل لا بدات دولا و قل لا دولالت فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم فاسألوا احل الجکر ان کنتم لا تعلمون بالبینت والزبور وقال اللہ سبحانہ تعالی ادو الى سب لی ربک بالحکمہ والموجت الحسنہ جاد الحمہ باللت حسان وقال نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فرجت على قل مسلم ان عبی حرارت رجی اللہ تعالیٰ عنہ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی ادخلنا الجنہ اللہ من آبا کلا رسول اللہ من آبا کل من اتعنی دخل الجنہ ومن اسانی فقد آبا ان عبی حرارت رجی اللہ تعالیٰ عنہ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیقو الخیر او لیسمت شمانی تو پوستی تھی سرب پتھم اللہ سبحانہ تعالیٰ بارگاہ شکریہ گا پن کربو جی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیوینو پرانتو تھے کہ اکھانے صلاة الجمعہ دائی کر اللہ کے آمدر کے موجی دے پیرون کرے چھن جی اللہ سبحانہ تعالیٰ اوشش رحمت خوشت تا دے آمدر کے موجی دے پیرون کرے چھن جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوٹھین دینر مالک تاری بارگاہ شکریہ گا پنر تھے آملا بری الحمدللہ اتو پر تاری پیو حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روپور شوٹو کنی صلاة او سلام برشی تو آملا بری اللہم آمین آج کے جمعر خود بار بشوائی علم با گین گینر گروت تو اکتو بشوائی تو تو ایبان تب تو بہل آلو چونا کورا چشتا کروا انشاءاللہ العجیز اللہ سبحانہ تعالی قرآن الكریم جو کن نجیل کر لین شای پتھوں بکوٹا تینی نجیل کر سلین اکرا پڑو پرار پتھوں پتھوں میں بول لین ایڈا قرآن ایر پتھوں عبتر نیکٹا ہوار شبد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کن जाहिलिया तेर जुगे, बर्बरों तार जुगे, वशिक्षितों तार जुगे, मूर्खों तार जुगे, मनुष्यर को तो अतिस्त हो गए लेन, तिनी भावते लग लेन जे की कोरे समाज के चेंज करा जाए, समाज के की कोरे परिवर्तन करा जाए, तो तिनी परिवार परिजन के त्याग कोरे चले गए लेन हेरा गुहाई, हेरा गुहाई के ध्यान को त जिब्रे लाला सलातो सलाम के पाठ लें, पाठ्य बोल लें, जब ताके पढ़ते बोलो, ताके पढ़ा शुना बोलते बोलो, कारण पढ़ा शुना छड़ा कोनो जाति परिवर्तन होते पारे ना, तो तोखुन जिब्रे ले शे बोलते हैं, या मोहम्मद, अम्रा बोली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीने बोलते हैं जे, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु तो की कोरे पढ़ बैन तो ताहुन अल्लाह रसूल बच्चे माँ आना बेकारी अमी जब पढ़ते पड़े ना अमी पढ़ा सुना जानी ना तो अमी कोताह शिक्षित नहीं आमर माँ बाबा माँ के शिकाय नहीं माँ आना बेकारी अमी पढ़ते पड़े ना जिब्राइल आबार बोल लें जे एक रा पढ़ो तो अल्लाह रसूल एक ही उत्तर दिलेना म निजेर बुके शकालिंगों कर लें, जोड़ियां धोल लें, येर पढ़े तिनी बोलते लग लें, तोत खोना ताल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते लग लें, समोस्त कुरालुल करीम अल्लाह रसूले ओम तोरे गेथे गया लो, इन्हें जा अल्लाह सोना तलोक तेरे के इल्म चिलो, ज्ञान चिलो, तो ज्ञान छड़ा क अल्लाह सुबहना ताला निजेर हाथे तोड़ी कर लेन आदम अल्लाह सलातो सलाम के एक बार निजेर हाथे निजेर हाथे तोड़ी करे 
আদম আলাই সালাতু সাল্লামকে বললেন যে তোমাকে আমি এই এই ফলের নাম এই এই পশুর নাম এই এই পাখির নাম মানে যত নাম আছে দুনিয়াতে সব শিক্ষা দিলেন আল্লাহ আল্লাহ আদম আলাই সাল্লামকে শিক্ষা দিলেন আদম হচ্ছে আল্লাহ সুমান তালার একটা সৃষ্টি আর আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা তার মানে প্রথম পৃথিবীর প্রথম শিক্ষকের নাম কি আল্লাহ সুমান তালা আর পৃথিবীর প্রথম ছাত্রের নাম হচ্ছে আদম আলাই সালাতু সাল্লাম আদম আলাই সালাতু সাল্লামকে আল্লাহ যত জ্ঞান দিয়েছিল আর কাউকে দেয়নি আপনার আজকে এক শ্রেণীর মানুষ বলে ইতিহাসের বই আমরা পাই যে মানুষ কাপড় পরতে জানত না বা আগুন জ্বালাতে জানত না পোশাকের ব্যবহার জানত না খেতে জানত না একবারে ডাহা ইতিহাসে মিথ্যা কথা লেখা আছে কারণ আল্লাহ কোরআনুল কেরিমের মধ্যে নিজেই বলছেন আমি আগুনকে নিজে হাতে তৈরি করলাম দিয়ে যা যাবতীয় আছে সব শিক্ষা দিলাম একবারে যত রকমের সাবজেক্ট আছে সব শিক্ষা দিল আল্লাহ সুমান তালা আদম আলাই সালাত সালামকে তার মানে কেউ যদি বলে যে কাপড় পড়তে জানত না আদিম যুগের মানুষ ব্যাপারটা ভুল কোথা থেকে ভুল কারণ তারা কাপড় পরেই ছিল জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ সুমান তালা বললেন যে ও আদম আর ও হাওয়া শুনে রাখো তোমরা সব গাছের কাছে যাবে ওই গাছের কাছে যাবে না আদম আলাই সাল্লাম হাওয়া আলাই সাল্লামের প্ররোচনায় শয়তানের প্ররোচনায় চলে গেলেন ওই গাছের কাছে ওই গাছ থেকে ফল পেড়ে খেলেন তখন আল্লাহ সুমান তালা রাগ করে তাদের পরম থেকে কাপড় খুলে নিলেন তার মানে কাপড় পরে আল্লাহ নিজেই শিখিয়েছে এখন যদি ইতিহাসে আমরা পাই যে কাপড় পরতে জানত না এটা মিথ্যা কথা কারণ আদম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ সুমান তালা কাপড় পরা শিখিয়েছেন এবার আদম আলাই সাল্লাত সাল্লামকে আল্লাহ সব জ্ঞান শিক্ষা দিলেন সব কিছু সব কিছুর নাম শিখে দিলেন এবার আদম আলাই সাল্লাম যে কত বড় একজন ছাত্র আল্লাহ সুমান তালার সেটাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ সুমান তালা ফেরেস্তাদেরকে ডাকলেন ফেরেস্তাদেরকে ডেকে বলছেন ও ফেরেস্তারা তোমরা বলো তো এই জিনিসটার নাম কি ওই জিনিসটার নাম কি তখন বলছে আপনি যতটুকু শিখেছেন অতটুকুই আমরা জানি এর বেশি তো জানি না তখন আল্লাহ সুমান তালা বলছে দেখো আমার ছাত্রকে আমি কি শিখিয়েছি আদম আলাই সাল্লামকে বলছি তুমি নাম বলো আদম আলাই সাল্লাম একদম টপ 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 করে সব নামকে বলে দিলেন সমস্ত নাম আদম আলাই সাল্লাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ সুমান তালা আদম আলাই সাল্লামের সম্মান বাড়ানোর জন্য সমস্ত ফেরেস্তা মণ্ডলীকে বললেন যে তোমরা আদমকে সেজদা করো কেন আদম তোমাদের গুরু আদম তোমাদের শিক্ষক তোমাদের চেয়ে বেশি জানে আদমকে আমি ইল দিয়েছি জ্ঞান দিয়েছি অতএব তুমি কি করো সেজদা করো একটা ছোট্ট কথা এখানে একটু খেয়াল করেন ফেরেস্তা বড় না আদম আলাই সাল্লাম বড় বয়সে ফেরেস্তা বড় কারণ ফেরেস্তারা আগে এসেছে আর আদম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ পরে তৈরি করেছে তারপরে বয়সে বড় মানেই যে আপনি সব জানবেন এ ফাজলা আমি চলবে না আসেন এক শ্রেণীর মানুষ দিনের দাওয়া দিতে গেলে বলে যে তোর বাপের বিয়ে আমি পড়িয়েছি তুই আমার হাঁটুর বয়সের ছেলে ফেরেস্তারা তা বলেননি আল্লাহ সোমাদরা ফেরেস্তাদেরকে বললেন যে আদমকে আমি সব শিক্ষা দিয়েছিলাম আমার ছাত্র তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ইলম দিয়েছি আমি সো তোমরা ওকে সেজদা করো সমস্ত ফেরেস্তা সেজদা করলেন কেন ইলম আল্লাহ দিয়েছে ইলমকে সেজদা করলেন জ্ঞানকে সেজদা করলেন যে আদমের জ্ঞান আমাদের সবার চেয়ে বেশি অর্থাৎ আদম আমাদের গুরু সে বয়সে ছোট হতে পারে অথবা আরও ছোট হতে পারে কিংবা বড় হতে পারে অতএব যার কাছে জ্ঞান আছে যার কাছে আল্লাহ সুমুদ্রা ইলম দিয়েছে তাকে আপনাকে সম্মান করতে বাধ্য এটা পৃথিবীর শুরু থেকে এই কথাটা চলে আসছে এবার সবাই সেজদা করলেন সেজদা করলেন একজন তিনিও ফেরেস্তা ছিলেন আল্লাহ সুমাতুল্লাহ তাকে শয়তান বানিয়ে দিলেন আমরা যাকে বলি ইবলিস ইবলিস তখন যুক্তি পেশ করলেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ তুমি আমাকে তৈরি করেছে আগুন দিয়ে আর আদমকে তৈরি করেছ মাটি দিয়ে তো মাটির চেয়ে তো আগুনই ঊর্ধ্বমুখী আগুনই দামি অর্থাৎ আগুনের তৈরি জিনিস মাটির তৈরি জিনিসকে সেজদা করবে কেন তখন আল্লাহ সুমাতুল্লাহ বললেন যে ওর ইল বেশি তোমাকে সেজদা করতে হবে কি বলছো বলো তো বলছে আমি সেজদা করবো না আমি মানে ইবলিস অহংকারে হয়ে গেল আমাদের দাওয়াতের ফলে কোন যদি মাওলানা বলেন মুক্তি বলেন আমির বলেন যেই বলেন না কেন যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় যে আমি বেশি জানি আমার যুক্তি আমার কাছে প্রাধান্য তাহলে মনে করবেন ও ইবলিসের ভাই ওর রক্তের সাথে ইবলিসের রক্ত মিশে আছে নইলে কথা বলতে পারে না কারণ ফেরেস্ত তার আদম আলাই সাল্লামের চেয়ে বড় বয়সে তারপরেও দেখলে যে আদম আলাই সাল্লাম অনেক জানে অনেক বুঝে তাই তারা সরাসরি আদম আলাই সাল্লামকে সেজদা করলেন 
অহংকার করলেন ইবলিস যুক্তি দেখালেন যে না 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 আমি শ্রদ্ধা করবো না আমি আগুনের তৈরি আর ও মাটির তৈরি আগুন উপরের দিকে উঠে আর মাটিকে উপরের দিকে ফেলে দিলে কি হয় আবার নিচে নেমে আসে অহংকারের সূচনা হলো আপনি দেখবেন এরকম বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায় যে যখন আমরা কোনো দাওয়াতের কাজ করি তারা তাদের ডিগ্রির অহংকার মাদ্রাসায় পড়া অহংকার আরবি শুদ্ধ করা করে পড়ার অহংকারে অহংকারে উন্নত হয়ে ইবলিচের সাথে চলে যায় অথচ এই দাওয়াতের কাজ তারা নেয় না তারা বুঝতে পারে না বলে যে তুই কতটুকু বয়সের মানুষ তোর চেয়ে আমি বেশি জানি এই কথা এ অহংকার করে যেমন অহংকার করেছিল মিস্টার ইবলিস চিন্তা করেন শুরু থেকেই এই ঘটনাটা ঘটেছিল দাউদ আল্লাহ সাল্লাত সালাম তার নিজের ছেলের কাছ থেকে শিখেছিল দুইবার বিচারে ভুল করেছিলেন ছোট্ট ছেলে হিসেবে চাপবা আপনি বিচারটা কি করলেন এটা তো ঠিক হলো না দাউদ আল্লাহ সালামের ছেলে সুরাম আল্লাহ সালাম উনি একজন নবী বলে তুমি তো বিচারটা ভুল করলা এটা তুমি বিচার করলা রাজা হয়ে চেঞ্জ করো বিচার তোমার এই পদ্ধতি ঠিক না হয় এটাকে এটা করো এটা দেখেন মানে বাবাও ছেলের কাছ থেকে শিখতে পারে স্ত্রীও স্বামীর কাছ থেকে যেমন শিখবে তেমন স্বামীও স্ত্রীর কাছ থেকে শিখতে পারে ইসলাম আল্লাহ সুমান এত সুন্দর একটা বিধান করে দিয়েছেন যে যার কাছে জ্ঞান আছে যার কাছে ইলম আছে আল্লাহ সুমান দিয়েছেন সেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় তাকে আপনাকে সম্মান করতে হবে যতই আপনার গা জলুক না কেন কারণ সে দিনের কথা বলে পরবর্তী সময় আল্লাহ সুমান আল্লাহ রসুলকে দিয়ে বললেন যে যাদের মধ্যে দিনের জ্ঞান আছে তারা যেন এটা ভেবে নাই আমি তাকে ভালোবাসি কে বলছেন আল্লাহ সুমান বলছেন যে যাদের মধ্যে যাকে আমি ভালোবাসি আমি আল্লাহ যাকে ভালোবাসি তাকে একমাত্র দিনের জ্ঞান দিই তার মানে আপনার আমার যদি ইল থাকে আপনার আমার যদি জ্ঞান থাকে ইসলামিক জ্ঞান তাহলে বুঝতে হবে যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে ভালোবাসে আল্লাহ যাকে তাকে দিনের জ্ঞান দেন না আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন শুধুমাত্র তাদেরকেই দিনের জ্ঞান দেন অতএব দিনের জ্ঞান আল্লাহ সুমান দেন আমি শুরুতে দুটো আয়াত কোরআন থেকে পড়েছিলাম আল্লাহ সুমান তারা বলছেন উদুইলা সাব্বিলি রাব্বি কাবুল হিকমা ওল মাউজাতিল হাসানা জাদিল হুম্মা বিল্লাতে হাসান আল্লাহ সুমান তারা বলছেন যে মানুষকে আমার রাস্তায় ডাকো তাদেরকে বলো যে আল্লাহ রাস্তা এটা এটা হচ্ছে আল্লাহ রাস্তা এই রাস্তায় আসো তাদের সাথে যুক্তি তর্ক করো কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে হিকমাত দিয়ে ঝামেলা মারামারি করিও না কিন্তু বুদ্ধির মাধ্যমে তাদের সাথে যুক্তি তর্ক প্রয়োজন হলে করতে হবে কিন্তু শালীনতার সাথে ভদ্রতার সাথে করো আর কে যে সঠিক রাস্তায় আছে আর কে যে ভুল রাস্তায় আছে আল্লাহ সুমান তালা জানেন তাহলে আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে ডাকতে হলে কি করতে হবে ইন অর্জন করতে হবে জ্ঞান না জানলে আপনি হবেন না অপরাধ আল্লাহ সুমাতলা বললেন ফাস আলু আহাল জিকরি ইন কুন তুম লেটা আলামুন বিল বাইনাতি ও জুবুর যদি তুমি না জানো যে ব্যক্তি জানে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো খালি এইটুকু না কি করে বিল বাইনাতি ও জুবুর দলিল আর প্রমাণ সহকারে জানো বড় হজুর বলেছে চলবে না বড় ইমাম বলেছে চলবে না অমক ইমাম বলেছে চলবে না আল্লাহ কোরআনেই বলছে বিল বাইনাত ও জুবুর দলিল আর প্রমাণ সহকারে জিজ্ঞাসা করো তাকে যে আপনি আমি তো জানি না গো তো আপনি আমাকে বলেন না যে নামাজের সময় পায়ে পা ভেড়াতে হবে কিনা দেখেন এই কথা আপনাকে জানতে হবে কি নিয়ে দলিল এবং প্রমাণ সহকারে আপনাকে জানতে হবে এই জন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বললেন যদি তো এই হাদিসটা নিয়ে কিছু কিছু মহাদেব যাই বলেছেন হাদিসটাকে তবে হাদিসটা এরকম আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলছেন তালা বল ইলমে मानुस मुसलमान थे रोजा करा कि फरज विशेष को कारण छा रोजा ना कर मुसलमान थे टाइम हज करते अपनी मुसलमान थकबे ना कारण फरज विधान के তরক করছেন তেমনি আল্লাহ সুমান তালা বলছেন তালা আল্লাহ রসুল বলছেন তালা বল ইলমে ফারিজাতুন আল্লাহ কল্লি মুসলিম প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য দিন শিক্ষা করা দিনের জ্ঞান জানা ফরজ মুক্তি মাওলানা হতে হবে এটা বলছে না কিন্তু আপনি যে নামাজ পড়েন কেন পড়েন নামাজ না পড়লে কি হবে রুকু কি করে করতে হয় সেজদা কি করে করতে হয় আল্লাহ ভালোবাসা কি করে পাওয়া যায় পরিবার কি করে চালাতে হয় ভাত কি করে খেতে হয় পানি কি করে পান করতে হয় কি করে বাথরুমে ঢুকতে হয় বাথরুম থেকে বেরোনোর দোয়াটা কি ঘুমাতে যাওয়ার দোয়া কি এই সবগুলো আপনাকে শিখতে হবে এটা আপনার আমার জন্য ফরজ আল্লাহ রসুল বলছেন শিখতে হবে জ্ঞান আপনাকে 
এবার অনেক দূর দূরান্ত থেকে এখানে দিন ইসলাম শেখার জন্য মানুষ এসেছে আসে প্রতি সপ্তাহে জুমাতে আসা আলহামদুলিল্লাহ এদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ রসুল কি বলছেন দেখেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে কোন ব্যক্তি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আজকে জুমার খুদ বা শুনব শুনে দিন শিখব জানব মানব এই উদ্দেশ্যে জুমার খুদ বা হোক ইলম চর্চা হোক তো এটাকে জানার জন্য ইসলামকে জানার জন্য বাড়ির থেকে বেরিয়ে আসলো আল্লাহ রসুল বলছেন ও যতক্ষণ যাবে যত দূর যাবে ওই মসজিদ পর্যন্ত মেহফিল পর্যন্ত প্রোগ্রাম পর্যন্ত আল্লাহ সোমানা তালা তাদেরকে এত মর্যাদাবান করেছেন যে ফেরেস তারা নিজের পরকে বিছিয়ে দিয়ে সবাইকে ওয়েলকাম জানাবে যে আসো 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 তোমাদের মর্যাদা আল্লাহ অনেক বৃদ্ধি করেছে কারণ তোমরা দিন ইসলাম শিখতে আসছে সোহান আল্লাহ চিন্তা করেন দিন ইসলাম যারা শিখে বেড়ায় শিখতে আসে তাদের মর্যাদাটা কি আপনাকে যদি আমি বলি যে আজকে ডোমকুলের মুখে ফ্রিতে একটা করে উঠ দেওয়া আছে উঠ লাল উঠ যার দাম হচ্ছে কয়েক লক্ষ টাকা আপনি কোনো কোশ্চিন করবেন না সরাসরি চলে যাবেন উঠটা নিতে উঠটা নিতে সরাসরি চলে যাবেন কিন্তু আল্লাহ রসুল বলেছেন জুমার দিনে মসজিদে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে সে যেন একটা লাল উঠ কোরবানির মতন ছক পাবে চিন্তা করেন তাহলে কত মর্যাদা অপর হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন যে যত ধাপ সে হেঁটে আছে অত ধাপ তার একটা করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় একটা করে গোনাকে মাপ করা হয় এত ইলমের একটা ফজিলত আল্লাহ সোমনাতলার কাছে রয়েছে আরো শুনুন হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কোনো ব্যক্তি যদি জ্ঞান অর্জনের জন্য বাড়ির থেকে বেরিয়ে যায় কোনো ব্যক্তি যদি ইলম তলব করার জন্য বাড়ির থেকে মসজিদ অব্দি চলে যায় বা মার্কাজ অব্দি চলে যায় বা যার কাছে জ্ঞান পাবে সে অব্দি চলে যায় তাহলে আল্লাহ সোমনা তালা তাকে জান্নাতের অনেক রাস্তা দেখে দেন যারা জ্ঞান চর্চার জন্য জ্ঞানকে শোনার জন্য জ্ঞানকে নেওয়ার জন্য বাড়ির থেকে বের হয়ে আসেন তাদেরকে আল্লাহ সোমনা তালা জান্নাতের অনেক রাস্তা দেখে দেন এখানে শেষ নয় হাদিসটা আল্লাহ রসুল বলছেন যে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি জ্ঞান শোনার জন্য গেল মানার জন্য গেল ইসলাম জানার জন্য গেল ওই ব্যক্তিকে পানির মধ্যে যে মাছটা খেলে বেড়ায় ওই মাছটাও দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত বাড়িতে পৌঁছেছে অতক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে আল্লাহ গো এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও মানে আপনি বাড়ির থেকে বেরিয়েছেন যতক্ষণ না বাড়িতে পৌঁছাবেন একটা মাছ কত মিলিয়ন বিলিয়ন মাছ আছে সেই মাছে আপনার জন্য দোয়া করছে যতক্ষণ আপনি বাড়িতে যাবেন অতক্ষণ আপনার জন্য দোয়া করবে মাছে আদি সেখানে শেষ নয় আল্লাহ রসুল বলছেন যে ইল তলব করার জন্য বেরিয়ে গেল জ্ঞান শিক্ষার জন্য ইসলামী শিক্ষার জন্য বেরিয়ে গেল সেই ব্যক্তি জন্য একটা পিঁপড়া যে জমিনের বুকের মধ্যে থাকে মাটির মধ্যে থাকে বাসা করে ওই পিঁপড়া কোটি কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন পিঁপড়া রয়েছে ওই পিঁপড়া তা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে পিঁপড়া নিষ্পাপ তার কোনো পাপ নেই সেই পিঁপড়া বলতে থাকে আল্লাহ গো ওই ব্যক্তিকে তুমি ক্ষমা করে দাও আপনার আমার জন্য যদি আমরা দিন চর্চা করতে আসি ইলম তলব করতে আসি তাহলে আপনার ওই সমুদ্রের গভীরে থাকা নদীর গভীরে থাকা মাছ আপনার আমার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং ওই পিঁপড়া লুকিয়ে আছে এই পিঁপড়া আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকে আল্লাহ গো আমার এই তোমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও যে ইল তলব করার জন্য জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য সে তার বাড়ির থেকে বেরিয়েছে অতএব তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও তারা দোয়া করতে থাকে সোহান আল্লাহ ফেরেস্ত দোয়া করতে থাকে যা আপনি দেখছেন সব আপনার জন্য দোয়া করতে থাকে তাহলে চিন্তা করুন এটা একটা ব্যাপার যে ইলম তলব করার জন্য আল্লাহ সাল্লাহ দোয়া করতে মানে আল্লাহর যত সৃষ্টি হয়েছে সেই সৃষ্টিগুলো দোয়া করতে থাকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এইভাবে দিন ইসলাম চর্চার এবং দিন ইসলাম জানার তৌফিক আদা করে আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ ওসালাত ওসালাম আল্লাহ রসুমিল্লাহ আল সাহাবি আজমাইন আম্মাবাদ বলছিলাম ইলম তলব করার বিষয় দুজন লোকের ঘটনা শুনুন মদিনার ঘটনা আল্লাহ রসুল মসজিদুল নবমিতে থাকেন নামাজ পড়ান নামাজের শেষে একটু বয়ান করেন মাঝে মধ্যে সাহাবিদেরকে কোরআন হাদিস শেখান আল্লাহ রসুল তো ওই মদিনায় দুই ভাই ছিল এক ভাই সারা দিন অনেক কষ্ট করে ইনকাম রোজগার করত খুব কষ্ট করে তারই নিজের সংসার চলে না আর আর একটা ভাই ও আবার খালি আল্লাহ রসুলের কাছে গিয়ে বসে থাকত কেন দিন ইসলাম শিখবে তার জন্য কোরআন শিখবে হাদিস শিখবে তো এই ভাইটা একদিন খুব রুষ্ট হলো আমি একা ইনকাম করি আমার সংসার চালাতে টানা হাসরা 
আবার ও আল্লাহ রসুলের কাছে বসে থাকে ও যদি আমার কাজে একটু আমাকে সাহায্য করে তাও তো একটু ইনকাম বেশি হয় আমরা দুই ভাই হলো আমি সংসার চালাতে পারি ওর জন্য আমাকে খাবার দিতে হয় তো ওর একটু মনের মধ্যে কষ্ট হলো তো এবার একদিন যাই আমার ভাইকে বুঝিয়ে হচ্ছে না খালি দিন ইসলাম নিয়ে পড়ে থাকে আল্লাহ রসুলের কাছে যায় তা আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে আসলেন এসে বলছেন আল্লাহ রসুল আপনার সাথে একটা কথা আছে তা আল্লাহ রসুল যে কী কথা আচ্ছা আমার এই যে ভাইটাকে চিনেন তো বলে জিহা এ সব সময় আপনার কাছে বসে থাকে সারা দিন রাত এখানে খালি থাকে খাওয়ার সময় হলে যাই খেয়ে আসে বলেন তো আমি একা কাজ করি এত হার ভাঙা মেহনত করি তো ওই ভাইটা যদি আমাকে একটু সাহায্য করে আমাদের ইনকামটা বেশি হয় সংসারটা ভালোভাবে চলে তো একটু বলেন না আমাদের রুজি রুটি একটু বেশি হয় তার জন্য ওই ভাইকে বলেন না যে মাঝে মধ্যে আপনার কাছে একটু আদ্য আসবে আর আমার কাজে সাহায্য করবে এই কথা আল্লাহ রসুলের কাছে অভিযোগ জানালেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেই ভাইকে যে উপদেশটা দিলেন মারাত্মক একটা কথা বলেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি তোমার ওই ভাই দিন চর্চা করে বলে আল্লাহ তোমাকে রুজি দেয় সোহান আল্লাহ তোমার ওই ভাই এখানে বসে দিন চর্চা করে ইসলামের চর্চা করে বলেই আল্লাহ তোমাকে রুজি দেয় তোমার ভাই যদি এখানে আসা বদ্ধ করে যাই আল্লাহ সোহান আল্লাহ আকাশ থেকে তোমার রুজি বদ্ধ করে দেবে তোমার দুই ভাই কেন পঞ্চাশ ভাই যদি রাস্তায় খুঁজে বাড়াও একটা রুজিও আল্লাহ তোমাকে দেবে না কত কঠিন কথা বুঝতে পেরেছেন মানে তোমার ওই ভাই দিন চর্চা করে তাই আল্লাহ তোমাকে রুজি দেয় তার মানে আপনি যদি কোনো দিনদার ছেলেকে পড়ান আপনি যদি কোনো ছেলেকে এতিমকে মাদ্রাসায় পড়ান আপনি যদি কোনো দিনের কাজ করে এমন মানুষকে সাহায্য করেন আপনি যদি কোনো দিনের দায়ীকে সাহায্য করেন ওই টাকাটা আপনার বিফল বিফলে যাবে না বরং ওই দিনের দায়ীর জন্য ওই এতিম বাচ্চাটার জন্য ওই মাদ্রাসের ছোট্ট ছেলেটার জন্য আল্লাহ সমাজ আকাশ থেকে আপনার জন্য রুজি ডবল 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 করে দেবেন ভাবা যায় এই জন্য আল্লাহ রসুল এক পর্যায়ে বলেছেন যে আমার যদি কেউ দিন চর্চা করে তাহলে তার হাত আমি প্রাচীর প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব তার অভাব থাকবে না কিন্তু আমাকে যে ভুলে যাবে তাকে আমি দারিদ্রতা দিয়ে ভরে দেব এবং সে শুধু ব্যস্ত থাকবে খালি ব্যস্ত থাকবে খালি ব্যস্ত থাকবে আমাদের সব কিছুর জন্য সময় আছে কিন্তু দিন চর্চার জন্য সময় নাই দামেস্ক একটা একটা জায়গার নাম দামেস্ক আমরা নাম শুনেছি তো দামেস্ক শহরে একটা মসজিদ আছে ওই মসজিদে আবু দারদা রাজিয়াল্লাহ একজন জলিল কদর সাহাবি বসে আছেন একজন তাবে বিদ্যান একজন তাবে রাজিয়াল্লাহ উনি আবু দারদার কাছে গেলেন মক্কা থেকে দামেস গিয়েছেন কত মাসের রাস্তা আল্লাহ ভালো জানে কতদূর গিয়েছেন গিয়ে বলছেন যে আপনি আবু দারদা রাজিয়াল্লাহ আনু বলে জিহা তা আপনি তো আল্লাহ রসুলের সাথে থেকেছেন তা জিহা তা আমি একটা হাদিস শুনেছি এই হাদিসটা আপনার কাছে একটু যাচাই করতে আসলাম কত টাকা খরচ হয়েছিল তার কত সময় এসে হাদিসের পিছনে দিয়েছিল একটা হাদিস জানার জন্য মক্কা বা মদিনা থেকে দামেক শহরে চলে গিয়েছেন একটা হাদিস জানার জন্য গিয়ে বলছেন যে আপনি তো সরাসরি শুনেছেন আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে আমাকে একটু বলেন না তুমি যে কোন হাদিস তখন তিনি একটা হাদিসের কথা বললেন যে এই হাদিস থেকে আপনি আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে এইভাবে শুনেছেন যারা ইলম তলব করতে আসে দিন ইসলাম চর্চা করতে আসে জ্ঞান দিনের জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বেরিয়ে পড়ে তাকে কি আল্লাহ সোমানতলা জান্নাতের অনেক রাস্তা দেখাবেন তখন আবু দারদার রাজিয়াল্লাহ বললেন জি হ্যাঁ আল্লাহ সোমানতলার রসুল এর মুখে এই কথাটা আমি শুনেছি তো বলছে আমার হাদিস পাওয়া হয়ে গেছে আমি চললাম চিন্তা করেন একটা হাদিসের জন্য দূর দূরান্ত দেশ বিদেশ বাড়ি দিয়েছে তৎকালীন সময়ের মানুষেরা আসে এখনো আমাদের কাছে আসে আপনারা হয়তো ভাবছেন আপনি আমাকে চেনেন আপনার পরিবারে আমার চলা আপনার সাথে আমাদের বলা মানুষ চলে আজকে যেমন একজন এটা হাদিসের ব্যাপারে জানার জন্য বলছে যে ভাই আপনি কবে ফ্রি থাকবেন আপনার কাছে আসব লালগোলা থেকে কলকাতা থেকে কয়েকদিন আগে লোক এসেছিল আসে আমাদের কাছে দিনাজপুর থেকে লোক আসে কেন একটু দিন জানবে আমি আপনার বাড়ির তাই আমি সস্তা আপনার কাছে সস্তা কিন্তু ওদের কাছে রেয়ার আমার মুখে পাঁচটা হাদিস শোনার জন্য ও পাঁচশো টাকা খরচ করবে ওর যা আসে না দুদিন সময় নষ্ট করবে যা আসে না এইভাবে আমাদেরকে ইলমকে চর্চা করতে হবে আল্লাহ রসুল এর এই যে কথাটা যে আল্লাহর রাস্তায় হাঁটলে আপনার জন্য অনেক রাস্তা তৈরি করে দেবেন একবার খেয়াল করে দেখুন যে আবু দারদারা জেলা তালার কাছে গেলেন কোথায় দামেস্কের একটা মসজিদে বসলেন চায়ের দোকানে বসেননি বাজারে বসেননি তার বাড়িতে বসেননি মসজিদে বসেছেন কারণ মসজিদে বসে 
ইলম চর্চা করা আছে অন্যতম গুরুত্ব রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে সাহায্য করেন মসজিদে থাকলে কোনো আজে বাজে কথা হবে না ফালতু কথা হবে না তাই তিনি মসজিদ জায়গাকে বেছে নিয়েছেন তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে দ্বীন ইসলামকে বুঝতে হবে দ্বীন ইসলামকে যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে নিজেকে পড়াশোনা করতে হবে যেমন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আকাশ থেকে প্রথম বাক্য নাযিল করলেন ইকরা তুমি পড়ো আল্লাহ রাসূল পড়েছিলেন আর এই যে জাহালাত জাহেলিয়াত জাহেলিয়াত মানে অন্ধকার জাহেলিয়াত মানে মূর্খ মূর্খের বিপরীতে হচ্ছে ইসলাম ইসলাম মানে জ্ঞান ইসলাম মানে আলো আল্লাহ রাসূল জাহেলিয়াতের যুগে মূর্খতার যুগে বর্বরতার যুগে এসেছিলেন যে জামানায় নিজের মায়ের সঙ্গে মানে সহবাস করত নাউজুবিল্লাহ তার বাবা মারা গেলে জীবন্ত কন্যাকে মেয়ে সন্তান হলে পুতে ফেলা হতো ওই জামানায় সুদ ঘুষের কোনো ব্যাপার ছিল না এত খারাপ খারাপ মহিলারা সে জামানায় বসবাস করত এত নোংরা কিছু ঘটত প্রায় মানুষই মদ খেত সুদ ঘুষের সাথে লিপ্ত ছিল সেই জামানা আল্লাহ রসুলাম এসে মহিলাদেরকে সম্মান দিলেন মর্যাদা দিলেন কিসের মাধ্যমে যে আল্লাহ সোমানাতলা আল্লাহ রসুলকে জ্ঞান দিলেন কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ সোমাতলা আকাশ থেকে অহিনাজিন করলেন আর আল্লাহ রসুলকে বললেন তুমি জাতির সামনে বলে দাও যখন মক্কার মানুষের সামনে আল্লাহ রসুল গোপনে দাওয়া দিতে শুরু করলেন একদম গোপনে চার পাঁচ জন লোক হেদায় পেয়েছে এরকম অবস্থায় যখন গোপনে দাওয়া দিতে শুরু করলেন তখন আল্লাহ রসুল বলতে লাগলেন জাতির সামনে গিয়ে বলো তোমার পরিবারের সামনে গিয়ে বলো লুকিয়ে লুকিয়ে বলো যে আল্লাহ সোবনা তালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মিন আলাক আলাক অতএব রক্ত পিণ্ড থেকে রক্ত পিণ্ড থেকে গোস্ত পিণ্ড থেকে আল্লাহ সোবতরা মানুষকে সৃষ্টি করেছে ওই জামানার মানুষ এটা তো বুঝতো না না বিজ্ঞান ছিল না সায়েন্স ছিল না কিছুই ছিল না ওই জামানায় তখন যখন এলাকার সাহাবিরা বিভিন্ন মানুষকে বলতে লাগলো তোমরা কি জানো আল্লাহ সোবতরা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড থেকে মাটি থেকে পানি থেকে এই কথা যখন বলতে লাগলো তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল আরে এ তথ্য পেল কোথায় এ আবার কেমন নতুন কথা যে মানুষকে নাকি সৃষ্টি করা হয়েছে এ থেকে এখন যদি আমাদেরকে কেউ বলা হয় কলকাতা থেকে একজন ব্যক্তি এখানে আসলো পাঁচ মিনিট সময় লাগলো আমাদের কাছে যেমন তাজ্জব মনে হবে ওই জামানা মানুষের কাছে আরও তাজ্জব মনে হয়েছিল যে আল্লাহ রসুল এগুলো বলে কি আল্লাহ রসুল যখন বললো যে ধনী গরিব কোনো কিছুর মধ্যে ভেদাভেদ নেই সবাই এক আল্লাহর গোলাম তখন সবাই অবাক হয়ে গেল গরিবরা ভাবতে লাগলো আরে এত সুন্দর কথা এত সুন্দর গরিবদের যে অধিকার আল্লাহ রসুল দিল তখন সাহাবিরা বলতে লাগলো সাহাবিরা বলতে লাগলো একজন সাহাবি ঘরের মধ্যে লক করে ঢুকছে চুপ করে ঢুকছে ঢুকতে ঢুকতে ওই তাকের উপরে রাখা ছিল একটা হবল মানে এরা মূর্তি মূর্তি ছোট মূর্তি এই এরকম সাইজের একটা মূর্তি রাখা ছিল তো ঢুকতে গিয়ে পড়ে গিয়েছে এখানে কোনো ইয়ে লেগে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার পিতা এবং মাতা এসে বলছে যে ছিছি 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 বাপ বেটা তুই করলি কি তাড়াতাড়ি বল তুই আমাদের ভগবানকে বল আমাদের খোদাকে আমাদের মালিককে বল যা আমাদের ভুল হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি বল এখন অভিশাপ দিয়ে আমাদের ঘরকে ধ্বংস করে দেবে তখন সে বলছে যে তো পড়ে ভেঙেই গেল তো করার কিছুই ক্ষমতা নেই ও কিছু করতে পারছে না তখন বলছে ছিছি ছিছি তুই বলিস কে তোকে এখনই আমাদের খোদা ধ্বংস করে দেবে তখন সে বলতে লাগলো হে ঈশ্বর আমার ছেলেকে বাঁচাও আমার ছেলে বুঝে না আমার ছেলে না দান ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে তাও ছেলে বুঝে না আমার ছেলে না দান আমার ছেলে ফেতনা ফেলার সৃষ্টি করবে এই কথা যখন বলল আমার রাজ ঘটনা তখন উনি বলছেন যে মা তুমি কি জানো আমাদের আল্লাহ রসুল বলেছেন যে কন্যা সন্তানকে আল্লাহ সোমাতলা কে আমাদের মাঠে জিজ্ঞাসা করা হবে করবে যে তোমাদেরকে কোন অপরাধে তারা মেরে ফেলেছিল কি কারণে এই কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছিল তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল এই জবাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে তখন তার মাটা ওই পুতুলটাকে সাইডে রেখে ভাবতে লাগলো তাই তো তার মা বললো হো সেটাই তো ব্যাপার যদি কন্যা সন্তানকে সবাই হত্যা করে দিত আমার বাবা যদি আমাকে হত্যা করা দিত তাহলে আমি এত সুন্দর একটা স্বামী পেতাম না আমি এত সুন্দর একটা ছেলে পেতাম না তাদের বুদ্ধি খুলতে লাগলো এবং সে বলতে লাগলো যে চল বল তোর আল্লাহ রসুলকে আমরাও হেদাত এনেছি সেই মহিলাটা কে ছিল জানেন সেই মহিলাটা হচ্ছে ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়া রাজ্যে লানা যার দুই পায়ে দুই দো রশি বেঁধে দুই দিকে ঘোড়াকে চালনা করা হয় একদম ফল ফল করে ফেরে ফেলা হয়েছিল ইসলামের প্রথম শহীদ যখন থেকে ফেরে ফেলা হচ্ছে তার যৌনাঙ্গে তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে তখন সে বলেছিল আহাত আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নেই 
চিন্তা করেন ইল টাকা আপনার চোরে ডাকাতে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে বাড়ি ঘর মানুষে ভেঙে দিতে পারে কিন্তু ইল এটা আপনাকে আখেরাতে বাঁচাবে আর ইল যে আপনাকে লাগবে তা কবরের প্রশ্ন আসলেই চলে আসে কারণ কবরের মধ্যে ঢুকে আপনাকে বলা হবে না তুমি নামাজ পড়েছ কি না কবরের মধ্যে ঢুকে আপনাকে বলা হবে না তুমি রোজা করেছে কি না কবরের মধ্যে ঢুকে আপনাকে বলা হবে না যে তুমি ডান সাতকা করেছো কি না কবরের মধ্যে ঢুকে আপনাকে বলা হবে মান রব্বুকা তোমার ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা কি কে তোমাকে তৈরি করেছে এই বিষয়ে তোমার জ্ঞান আছে কি তাহলে ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান আনতে হবে একজন অনেক বড় মহাদিস বলছেন যার কাছে পিএইচডি ডিগ্রি আছে পৃথিবীর সমস্ত ডিগ্রি আছে তার কাছে ইসলাম নাই আল্লাহর কসম করে বলছে মূর্খ যার কাছে ইসলাম নাই সে হচ্ছে মূর্খ কেন বলেন তো এই কারণে যে ও মারা তো যাবেই আর কবরে তো যাবেই আর কবরে তো তিনটি কোশ্চিন হবে আর কোশ্চিন হবে ইসলামিক তাই তো আব্দুল্লাহ দেখবেন ইউসুফ মাঝে মাঝে দেখবেন একটা কথা বলে যে ব্যারিস্টার মন্ত্রী নেতা তোমাদেরকে যদি আমি প্রমাণ করতে না পারি যে তোমরা মূর্খ তোমরা জাহেল তো আমি আব্দুল রাজ্জাক জাতির সামনে বক্তৃতা দেবো না কেন আসলে জাহেলের বিপরীত হচ্ছে ইসলাম তাদের মধ্যে ইসলাম নেই যে মহিলা যে প্রিন্সিপালের সামনে একটা উলঙ্গ মহিলা না আছে প্রিন্সিপাল কিছু বলে না তার মানে ওর জ্ঞান নাই ও মূর্খ হতে পারে ওর ডিগ্রি পিএইচডি করা কিন্তু ওর কোনো মূল্য নেই ওর কোনো মূল্য নেই এটা হকারের মতো মূল্য ওর নেই তারপরের প্রশ্ন আপনাকে করা হবে আমার দিন উকা তোমার ধর্ম সম্পর্কে বলো ওখানে ফিজিওলজি জুলজি ইংরেজি ম্যাথ কিচ্ছু চলবে না আপনাকে দুনিয়া থেকে ইলম তলব করতে হবে এই জন্য তো এত মর্যাদা আল্লাহ রসুল দিয়েছেন তা সবাইকে বলা হবে তোমার ধর্ম সম্পর্কে কি জেনেছিলে কি পড়েছিলে কতটুকু ইলম হাসিল করেছিলে এবার আমাকে শোনাও আপনার জমি জমা কোথায় কতটুকু আছে সব হিসাব আছে কোন ব্যাংকে কত টাকা আছে সব হিসাব আছে দোকানে মালপত্র কত আছে সব হিসাব আছে কতটা ড্রেস পরেন সব হিসাব রয়েছে আপনি কতটুকু প্রপার্টি কোন জায়গা আছে সব হিসাব রয়েছে কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে আপনি পানি পান করাও জানেন না ইসলামের ব্যাপারে কিভাবে ঘুমাতে হবে রাত্রেবেলা সেটা জানেন না কবরে আপনাকে কে বাঁচাবে কেউ আসবে না আপনার কবরে তারপরে প্রশ্ন আপনাকে করা হবে আল্লাহ রসুল সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কি ছিল আল্লাহ রসুলকে তুমি কি করে চিনতে এই ব্যক্তি থেকে চিনতে পেরেছ কি আপনি যদি ইল তলব করেন দুনিয়ার বুকে ইলমের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় বের করেন যে এক ঘন্টা আমি ইল চর্চা করব। দু ঘন্টা আমি ইল চর্চা করব। আরে রুজি তো আকাশ থেকে আসে আল্লাহ চাইলে এখন আপনার বন্ধ করে দিতে পারেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শোরুমের মালিক কেউ আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বডি বিল্ডার লোকটা কেউ আল্লাহ সোবানা তালা বক্সিং করতে করতে মৃত্যু দিয়েছেন কার যে কখন মৃত্যু হবে কেউ বলতে পারে না অতএব আপনাকে আমাকে ইল তলব করতে হবে যখন এই তিনখানা কোশ্চিন হয়ে যাবে সঠিক উত্তর যদি আপনি দেন তখন কাউন্টার কোশ্চিন আপনাকে করা হবে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে যে তুমি এই বিষয়টা জানলে কি করে তখনও ইল তখন আপনি বলবেন কেন তো কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব পড়েছি এখন দেখেন ফামান তুমি হি তার প্রতি মানে নেছি অসাদ্যাক তহ তাকে সত্যায়ন করেছি এই তিনটি কথা আপনাকে বলতে হবে কিতাব পড়েছি মেনে নিয়েছি সত্য মনে করেছি তাহলে কিতাব না পড়লে হবে না খালি ইন্টারনেট থেকে জ্ঞান নিলে হবে না এখন ইন্টারনেটে অনেক ফেতনা বেরিয়েছে অনেক ফেতনা আপনাকে রীতিমতো ইলম চর্চা করতে হবে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নিয়ে আপনি সারাদিন পড়তে পারেন আপত্তি নেই কিন্তু আপনাকে জানতে হবে যতটুকু অন্তত আপনার আমল যোগ অতটুকু জানতে হবে জানতে হবেই কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন এটা ফরজ আপনি কি করছেন কেন করছেন এটা জানবেন না জানতে হবে আজকে বড় বড় মুক্তিতে ফতোয়া দেয় আরে এতটুকু একটা ছেলে আমার পায়ের সাথে পা ভিড়িয়ে সালাতে দায় করছে ওর বাবার চেয়ে আমি বড় ও আমাকে সম্মান করা জানল না মুক্তিতে ফতোয়া দিচ্ছে একজনের পায়ের সাথে আরেকজনের পা মিলে গেলে নাকি অন্যায় হয় অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন তোমরা একে অপরের সাথে এমন ভাবে মিশে দাঁড়াও সিসা সিসা ঢালা পাচিরের মতো মিশে দাঁড়াও পেছন থেকে যেন শয়তান না আসতে পারে সাহাবিরা বলছেন যে আমরা আল্লাহ রসুলের জামা নাই একে অপরের কাছে সাথে এমন ভাবে দাঁড়াতাম যে মনত ইটের প্রাচীন এটা ইট আর একটা ইটের সাথে লেগে আছে ফাঁকা নাই এমন ভাবে আমরা দাঁড়াতাম আর আল্লাহ রসুল অপর হাদিসে বলছে যারা একে অপরের সাথে পায়ে পা আর কাঁধে কাঁধ মিলে সারাতে দায় করে আল্লাহ সুরতরা জান্নাত একটা সুন্দর ঘর নির্মাণ করে তাহলে ও চল্লিশ বছর ধরে বুখারি পড়েছে 
ও অনেক বড় ডিগ্রি করে এসেছে তো ওই ডিগ্রির কি দাম থাকলো যে বুখারি থেকে দুই রেখাত নামাজ পড়তে পারে না আজ পর্যন্ত ও মৌলবি পাস করেছে ও পিএইচডি করেছে ও এমএম করেছে এই ডিগ্রির পাস পয়সা মূল্য নাই যদি সে অ্যাপ্লাই না করে নিজের জীবনে আজকেও বামাতে পানি খায় আরে আমার স্কুলের ছোট বাচ্চারও জানে যে ডানাতে খেতে হয় ছোট বাচ্চারও জানে ডানাতে খেতে হয় খেতে হয় আর মুক্তি মাওলানা পাস করে এসে বলছে বামাতে খেলেও চলবে বামাত বামাতে গ্লাস নিয়ে তলায় ডান হাত চিন্তা করেন তাহলে ইলমের ফজিলত রয়েছে অপরিসীম আপনার আমার জানার জন্য কবরে মুক্তি পাওয়ার জন্য আখেরাতে আল্লাহ সুমাদ্লা সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সবাইকে ইম তলব করতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে দিনে চর্চা থেকে বিমুখ না করে সাবেলে আল্লাহ মামিন আমরা যেন প্রতিনিয়ত কোরআন উল করিম এবং হাদিস থেকে কোনো না কোনো শিক্ষা নিতে পারি আল্লাহ যেন সেই তৌফিক আদা করে সবলে আল্লাহ মামিন আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে দিন ইসলাম চর্চায় আরও বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তৌফিক আদা করে সবলে আল্লাহ মামিন মাঝে একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই বলি আহমেদ ইবনে হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলাই আহমেদ ইবনে হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলাই দশ লক্ষ হাদিসের হাফেদ ছিলেন দশ লক্ষ হাদিস ঠুটস্ত ছিল একবার মুখের ডগায় ছিল দশ লক্ষ হাদিসের হাফেদ ছিলেন এই ব্যক্তি যখন সরকার তাকে নিয়ে পারল না সঠিক দাওয়াত দিতে শুরু করলো তাকে তিন তিনবার জেল খাটতে হয়েছে তিন তিনবার এবং প্রতিদিন মানে যতবার জেল খেটেছে ততবার তাকে এক হাজার করে চাবুক মারা হয়েছিল তার ইলমের কারণে কিন্তু তিনি ইলম থেকে পিস পা হননি তিনাকে যখন কোশ্চিন করা হলো যে আপনি কতটা শিখেছেন তো বলছে এই শুরু করলাম এই পড়াশোনা করছি কবল দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ সে বলছে আমার অত জ্ঞান নাই আমি টুকটাক ইলম চর্চা করি কোনো রকম একটু ছোটা ফোটা বিদ্যা নিয়ে চলছি দশ লক্ষ আর তিনখানা বই পড়ে আমরা মুক্তি আমরা মারো না ওর বাপের চেয়ে বেশি জানি ওই এলাকা আমার চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নাই আমি হচ্ছে মুক্তি আজম বেঙ্গল এরকম ধরনের বিভিন্ন কথা শুনতে পাওয়া যায় অথচ আহমেদ ইবনে হাম্বাল রহমত আলাইকে একজন ব্যক্তি এসে বেশ কয়েকটা কোশ্চিন করলেন তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কোশ্চিনের উত্তরে উনি বললেন যে আমি জানি না এটা আমার কাছে এই বিদ্যা নাই ওটাকে দেখতে হবে আল্লাহ হকবার চিন্তা করেন তাহলে ইলম খুব কঠিন জিনিস আল্লাহ সমতলা যেন আমাদেরকে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ইলম তলব করার এবং চর্চা করার তফিক আদা করে আল্লাহ মামিন যারা কবরে তোলে সাহিত আল্লাহ সুমানতলা যেন তাদেরকে শিখ বিরাত না করে গেলে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ মামিন আজকে মুসলিম বিশ্বের চারিদিকে অবস্থা খুবই খারাপ খাস করে কাশ্মীরের ভাই বোনদের অবস্থা খুবই খারাপ আল্লাহ যেন তাদেরকে এই পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া তৌফিক আদা করে আল্লাহ মামিন আল্লাহ যেন কাশ্মীরে আমন এবং শান্তি ধারা বর্ষিত করে আল্লাহ মামিন সোমালিয়া ফিলিস্তিন বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান নিধন হচ্ছে আল্লাহ যেন মারা যাচ্ছে তাদেরকে তুমি আল্লাহ রসুলের সঙ্গে থাকার তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন তাদের কবর এবং আখেরাতকে যেন ফুলের বাগিচা এবং সুন্দর সোজা করে দিও তার জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ তুমি কবল করে আল্লাহ মামিন ডক্টর জাকির নাইক আল্লাহ মাদের রসুল সাহিদিকে আবারও জাতির জন্য প্রয়োজন তারা যেন খুললাম খুললামভাবে গোটা পৃথিবীর বুকে ইলমের দাওয়াত ছড়ে দিতে পারে সেই তৌফিক তুমি আদা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাখ